வெல்கம் டு தாம்ஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு சுவையான ஸ்டஃப்டு இட்லி எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் ஒரு பவுல் எடுத்திருக்கேன் அதுல நான் நாலு டம்ளர் அரிசி போட்டிருக்கேன் ஒரு டம்ளர் உளுந்து ரெண்டுத்துலயும் ஃபுல்லா தண்ணி ஊத்தி நல்லா நாலு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் இப்ப நாலு மணி நேரம் ஊறினதும் நல்லா கிரைண்டர்ல மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அரைச்சு நல்லா அரைச்சு வச்சுக்கிட்டு எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு இப்போ நான் அதில் உப்பு போட்டு கலந்துக்கிறேன் நான் நல்லா கலந்து விட்டு சைடில் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நாலு உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சுருக்கேன் அதை தோலை உரிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த உருளைக்கிழங்க நல்லா மசிச்சுக்கலாம் இப்ப வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் வெங்காயம் பொடியா கட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாவும் பொடியா கட் பண்ணிக்கலாம் இஞ்சியும் பொடியா கட் பண்ணிக்கலாம் பூண்டை வந்து இந்த மாதிரி நசிக்கணும் ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் இப்போ சூடானதும் எண்ணெய் போட்டிருக்கேன் கடுகு போட்டிருக்கேன் அது கூட கொஞ்சமாக ஜீரகம் போட்டிருக்கேன் இப்போ பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் நல்லா வதக்கிக்குவாங்க நல்லா வதங்கி வந்துடுது இப்போ பொடிய நறுக்கின இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம் நசுக்கி வச்ச பூண்டை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பச்ச வாசனை போற அளவுக்கு கொஞ்சம் வதக்குவோம் இப்போ பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் அதையும் கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ பச்சை பட்டாணி எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் இப்போ இந்த பட்டாணி வேகிறதுக்காக கொஞ்சமா தண்ணி போட்டிருக்கேன் அது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கலரி விட்டு நல்லா வேக விட்டுடுங்க இப்ப அது வெந்துருது இப்போ மசிச்சு வச்சிருக்க உருளைக்கிழங்கு இதோட சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா கரண்டிலே வச்சு இப்படி கொஞ்சம் அமுக்கி விட்டா நல்லா பொடியாயிடும் இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கங்க ஃபஸ்ட்டே சேர்க்கக்கூடாது லாஸ்ட்டாக தான் சேர்க்கணும் இப்போ ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுது ஸோ இதை வந்து நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆற விட்டுருக்கேன் சூடு கம்மியாகிறதுக்காக விட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேப்பில் வந்து நான் உருண்டையே பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் நான் இப்போ நான் அஞ்சு டம்ளர் எடுத்திருக்கேன் அதில் இப்போ எண்ணெயை போட்டு தடை வைக்கிறேன் அதில் இப்போ அந்த மாவு எடுத்திருக்கேன் கொஞ்சமாக டம்ளரில் அது மாவு போட்டுக்கணும் இப்போ அந்த ஸ்டவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது எடுத்து இந்த மாதிரி நேராக வைக்கணும் வச்சு இப்போ வந்து கொஞ்சம் மாவு எடுத்து சைடெலாம் அப்படி விடணும் ஃபுல்லாக விட்டுடாதீங்க முக்கா முக்கா பாகம் போக மாதிரி போடுங்க ஏன்னா அது வெந்து வந்த உடனே நல்லா ஃப்ளஃபியாக மேலே வந்துடும் இப்போ நான் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் தண்ணி உப்பு போட்டுக்கிறேன் நான் 
இதுல ஒரு ஹாஃப் லிட்டர் போட்டுருப்பேன் தண்ணி இதுல இப்ப அந்த டம்ளர்ஸ் எல்லாமே ஒன் பை ஒன்னா வச்சுக்கிறேன் இப்போ ஒரு மூடிய பட்டு மூடிட்டு பத்து நிமிஷம் வேக விட்டுருக்கேன் இப்ப நல்லா வெந்துடுது இறக்கிடலாம் இப்போ ஒரு பிளேட் வச்சுக்கோம் ஒரு கத்தியில தண்ணியில தொட்டு நல்லா இந்த மாதிரி சைடெல்லாம் நீக்கி விட்டீங்கனாக்கா இப்ப பாருங்களேன் நான் தட்டுறேன் அழகாக வந்துடுது பாருங்க இந்த மாதிரி வரும் இங்கே பாருங்க பீஸ் எதுவுமே டேமேஜ் ஆகல நல்லா அழகாக இருக்குது பாருங்க இப்போ பாருங்க நான் உங்களுக்காக கட் பண்ணியே காட்டுறேன் வா சுவையான ஸ்டஃப்டு இட்லி ரெடி தேங்க்யூ டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க like and subscribe thank you